നമസ്കാരം വിനേസ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇന്ന് നടന്ന അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു മോട്ടോർ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വീഡിയോ രണ്ട് പാർട്ടായിരിക്കും ആയത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമൊബൈലും അതിന്റെ ബാക്കി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇത് എക്സാമിന്റെ നിലവാരത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ച് നിരാശയിലാണ് വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന തന്നെ നിരാശയോടു കൂടിയാണ് കാര്യം ഒരിക്കലും ഇത്രമാത്രം നിലവാര തകർച്ചയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സാം നടക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഇത്രമാത്രം ആസ്പിരൻസ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു എക്സാം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവിലുള്ള അഭിപ്രായം അത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വിയോജിപ്പ് ഉണ്ടാവാം എങ്കിൽ പോലും ഇത് ഒരു എക്സാം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം എല്ലാ ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എക്സാം ഒരു സന്തുലിതമായിട്ട് പോകത്തുള്ളൂ ഇത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു പരീക്ഷണം പോലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാം വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് സംഭവിച്ചത് ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച ഒരുപാട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ നിരാശയായിരുന്നു അവർക്ക് മാർക്ക് കുറവിൻ്റെ ഒന്നുമല്ല എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം ഒരു ലെവൽ മാർക്കുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ലെവൽ മാർക്കൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തവർക്കും ആ മാർക്കുണ്ട് വളരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഒരു വൺ മന്ത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വന്നവർക്കും ഏകദേശം ആർക്കൊക്കെ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റിയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ള ഒരു എഡ്ജ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അത് വളരെ നിരാശാജനകമാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചവർക്ക് വളരെ നിരാശ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കാണിക്കാമായിരുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്ത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ചിലപ്പോൾ വിയോജിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒരു എക്സാം പേപ്പർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നൂറെണ്ണം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് കുറേ എക്സാമിൻ്റെ ആ ഒരു ലെവൽ അങ്ങ് മാറിപ്പോകും നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ക്യാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ കിട്ടണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നിലയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ നടക്കത്തില്ല ഈ എക്സാമിനകത്ത് മിക്കവാറും റാങ്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആർക്കാണോ ഏറ്റവും മിനിമം നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് അവരായിരിക്കും മിക്കവാറും റാങ്കിൽ കയറി പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കാര്യം എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ആൻസേഴ്സും അറിയാം വളരെ പരീക്ഷിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരലുണ്ടാവുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ നിരാശ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെയായിരുന്നു സിലബസ് ഇട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം ഹാപ്പി ആയിരുന്നു നല്ലൊരു സിലബസ് ആയിരുന്നു വളരെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടി ചെയ്തൊരു പരിപാടി തന്നെയായിരുന്നു സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നാണ് വ്യക്തിപരമായ എൻ്റെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസിനകത്ത് സിലബസിനകത്തുള്ള മോഡ്യൂൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറെക്കുറെ ആ സിലബസിനോട് നീതി പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചില മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വളരെ വിചിത്രമായിട്ട് തന്നെ പല ടോപ്പിക്കുകളെയും പാര പറ്റ ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജോബ് റിലേറ്റഡിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച ഒരുപാട് ടോപ്പിക്ക് റാങ്ക് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്ന ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ജോബ് റിലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു എഡ്ജ് അവിടെയും കിട്ടിയില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് നിരാശ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം സോ ഫസ്റ്റ് മോഡിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പത്ത് മാർക്കായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഏകദേശം പത്ത് മാർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏഴ് മാർക്ക് എഫ് എം രണ്ട് എച്ച് എമ്മിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് ഓയിൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യനും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി തെർമോഡൈനാമിക്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഐ സി എൻജിൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ കമ്പ്രസനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഐ സി എൻജിനകത്ത് വരേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മോഡിൽ ഫൈവിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ വരേണ്ടതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പക്ഷെ ഫൈവിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് പത്ത് മാർക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് മോഡിൽ ത്രീ
ഓട്ടോമൊബൈൽ പൊല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നപ്പം വെഹിക്കിൾ ആക്സസറീസ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ പഠിച്ച കുറേ ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒന്നും തന്നെ ചോദിച്ചില്ല ഹൈബ്രിഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾസിൽ നിന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു മോഡ്യൂൾ ഉള്ളത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സോറി ജോബ് റിലേറ്റഡ് ആണ് അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം കാര്യം നമ്മളതിന് ആൻസർ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതായത് കൺഫ്യൂഷൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലം അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നീട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനാണ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആൻസേഴ്സ് വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം ഒരു കാര്യം പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു മൂന്നാല് ഫാക്കൾട്ടീസ് ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണിത് ഒരിക്കലും പി എസ് സിയുടെ കീ ഒന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി എസ് സി കീ ചില ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ നമ്മൾ നമ്മളെ രീതിയിലുണ്ട് നമ്മൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഏറെക്കുറെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ആൻസർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പം ചെറിയ ഏറെ എന്തെങ്കിലും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ് എം എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിസ്കോസിറ്റിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് നമ്മൾ വിസ്കോസിറ്റി പഠിച്ചപ്പം ലിക്വിഡിൻ്റെ കേസും ഗ്യാസിൻ്റെ കേസും പഠിച്ചിരുന്നു ലിക്വിഡിനകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കൊഹിഷനും ഗ്യാസിനകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ മൊമെൻറ്റും എക്സ്ചേഞ്ചും ആണ് കാര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു സോ അതിനകത്തുള്ള ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ന്യൂട്ടോണിയൽ ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ ആണ് ഷെയർ സസിസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡിഫർമേഷൻ റേറ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സോറി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ സി ആണ് ഡിഫർമേഷൻ ടു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അടുത്തത് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഫ്ലൂഡ് മെക്കാനിക്സിനകത്ത് താഴെ ഏറ്റവും കിടന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഹൈഡ്രോളിക് ഓയിലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അവിടുത്തെ ഫ്ലാഷ് പോയിൻറ്റ് ഫയർ പോയിൻറ്റോട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫയർ പോയിൻറ്റ് ഈസ് ഹയർ ദാൻ ഫ്ലാഷ് പോയിൻറ്റ് ഇനി എച്ച് എം ഇനകത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പിനകത്ത് ലിക്വിഡ് എൻഡേഴ്സ് ദ പമ്പ് അറ്റ് സെൻ്റർ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഇൻ വിച്ച് ദ വെലോസിറ്റി അറ്റ് എനി ഗിവൺ ടൈം ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്പേസ് അത് യൂണിഫോം ഫ്ലോ ആണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോൺ യൂണിഫോം ഫ്ലോ പോലും അവിടെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അത്ര മാത്രം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ഈസ് പ്രിഫേർഡ് ടു റിഫേസ് മീറ്റർ ചില ആൾക്കാർ ചീപ്പർ എന്നൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് തിരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോഴാണ് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ റിഫേസിനെ കാട്ടിയും ഉപരിയായിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ലെസ്സർ എനർജി ലോസ് പോയിന്റ് നയൻ ആയിട്ട് ആണ് അവിടുത്തെ സി ഡി വാല്യൂൻ്റെ അടുത്ത് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ സി ആണ് അവിടുത്തെ കറക്റ്റ് വരുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് റേഡിയസ് ഓഫ് എ നോച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെറ്റഡ് ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ വെറ്റഡ് പെരിമീറ്റർ ആയിട്ട് വരും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അവിടുത്തെ ആൻസർ വരുന്നത് ചെസീസ് നമ്പറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി റൂട്ട് എം ഐ എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുല ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും റൂട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് അവിടുത്തെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹെഡ് ലോസ് ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇൻ പൈപ്പ് ഫ്ലോ മേജർ ലോസ് മൈനർ ലോസിനകത്തുള്ളതാണ് ഒരു പൈപ്പ് ഫ്ലോയ്ക്ക് അകത്ത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ ലോസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രിക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാവുന്നത് ലോസ് ഓഫ് എ ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി വിച്ച് റിലേഷൻ ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈനകത്ത് റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ ആണ് വരേണ്ടത് ഇമ്പൾസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻകറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എഫ് എം ഐ നകത്തുന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളത് ഉണ്ടാവത്തില്ല ഒരെണ്ണം പോലും ഒരു ഹയർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നില്ല എല്ലാം ബിലോ ആവറേജ് ടു ആവറേജ് ലെവൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം
Morses to be the indicator to power and it option C and our correct answer where another option C. Next to another thermal conductivity of copper with rise in temperature. Thermal conductivity decreases on our answer option A and our correct answer where another. Next to where another by which of the following mode of heat transfer heat is mainly transferred from an isolated pipe to surrounding still layer. Option D on natural convection on our answer option D. Next to the question, bearing out to the a sliding bearing which can support steady load without any relative motion between general and the bearing. So, the hydrostatic lubricated bearing is the question. Option D is the correct answer. Next, the piston pin bearing in heavy duty diesel engine or needle roll bearing is the answer. Option A. Next, the diameter of the hub of the flywheel is usually taken as twice the diameter of the shaft. 2 to 2.5 times on a So answer option B on a toys on answer. This is the chance of the design of flywheel. That's the level of the answer. The answer is option B on our answer. A spark gear with pitch circle diameter D has number of TTP. Module M in a petty on the Jochi. You can answer D by T than I give. What are the basic at all on D by T on our answer on the regular. Module and direct equation. Levis equation in a spark gear is used to find compressive stress in bearing. The design of gear is used to find compressive stress in bearing. Option C is used to find compressive stress in bearing. Option C is used to find compressive stress in bearing. Option C is used to find compressive stress in bearing. Option C is used to find bearing. Option C is used to find compressive stress in bearing. Option C is used to find compressive stress in bearing. Option C is used to find compressive stress in bearing. The difference between tooth space and the thickness as measured along the pitch circle is the backlash. Clearance is the clearance. The pitch circle is the same as the side of the gap. Backlash is the answer. Option C. In which property of steel has the ability to resist breaking rather than the ability to absorb energy during deformation? It is strength. It is toughness. It is the answer. Strength is the toughness. It is the answer. It is the answer. If n is the speed of the arm and ball about the spindle axis, the height of art law under 895 divided by n square on the MTS on the meter on the chill alkari MTS on the unit on the area is that the work on the other 895 divided by n square on the meters in a short form of retrieving the option C on the correct answer. A device used to put off fire in furnace of the boiler when the level of water in the boiler falls to an unsafe limit. This is very simple. Fusible plug in the question is one. Option C, fusible plug in the answer. If you learn the boiler, you can learn the accessories and the parts. It is very simple. 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 Then, ratio of lateral strain to linear strain. Poison ratio is the answer. Option D, poison ratio is the answer. Next question, the maximum thermal stress in a circular tapering section. There is a confusion on this. Option A, option D, the answer is the final. The equation is the same as the capital D, the small D, the answer is the same as the answer. The option A is the same as the answer. The equation is the same as the answer. The option A is the same as the answer. The answer is the same as the answer. There is a confusion on this. Okay, next to it, the radius of a circle for a shaft of radius R rotating on a bearing in the right middle take R sin theta and answer when R sin theta option A and what the correct answer. Other the center of gravity of an equilateral triangle with the each side A is dash from the sides and the answer is option C and a root 3 divided by 2 on our answer. Option C on our correct answer. Option C. Next to another. The moment of inertia of a triangular section B. All of you are going to be confused about the base. All of you are going to be confused about the base. That's the answer. BHQ 36 on our correct answer. About the base is parallel to the base. Option C on our correct answer. Bending moment of the center of a simply supported beam carrying a UDL. W L square divided by 8. But in this case, we have to say that the bending moment is not going to be able to do it. 
ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് അവിടുത്തെ മാക്സിമം വാല്യൂ ബെന്നി മോമെന്റിന്റെ ഷേപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഷെയർ ഫോഴ്സിന്റെ ഷേപ്പ് ഒക്കെ ആ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്തത് ഇഫ് എ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ റിവേറ്റഡ് റിവേറ്റഡും റിവേറ്റഡും വെള്ളടി എന്നാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ആൻസർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഇൻ ടി ആണോ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ബി ആണ് ബി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്തത് ഇഫ് ഏരിയ ഓഫ് ദ വെൽഡ് എ പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് ഇൻ ദ ഫില്ലറ്റ് സിഗ്മ ദെൻ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് പി ഈസ് അതിനകത്ത് ഉള്ളിക്യൂഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ കുറച്ച് ആദ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പോയിന്റ് സെവൻ സി അതൊരു സംഭവം ഉണ്ട് പോയിന്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് തൽക്കാലം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ ആൻസർ ആയിട്ട് പോകാം എ ഇൻ ടു സിഗ്മ ആയിരിക്കും ആൻസർ വരാൻ പോകുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഉള്ളിക്യൂഷൻ അത് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അടുത്തത് ദ ലോഡ് റിക്വയർഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ യൂണിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ എ സ്പ്രിങ് ഇസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റിഫ്നസിന്റെ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി സോ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിനകത്ത് നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഒരു ആവറേജ് ലെവൽ മുപ്പത്തഞ്ച് എബോ മിക്കവരും സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ കൺഫ്യൂഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്ത ആളെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ഓട്ടോമൊബൈലിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം എക്സാം എഴുതി എല്ലാവരും ഇനിയുള്ള എക്സാമുകൾ കൂടെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ട പലരുടെയും കാര്യം നിരാശയാണ് നമുക്കറിയാം പേഴ്സണലി ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചവർ കുറെ പേര് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നിരാശയിലാണ് കാര്യമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് മിക്കവരും വളരെ നിരാശയിലാണ് നമ്മുടെ അവസരങ്ങൾ മുന്നിൽ ഇനിയും ഉണ്ട് നമുക്ക് എം എം ബി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എം വി എ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ മെക്കാനിക്കൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തന്നെ ഓട്ടോമൊബൈലിൻ്റെ എക്സാമുകളൊക്കെ തന്നെ മുന്നിലുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കൂട്ടുകാരിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ഓട്ടോമൊബൈൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക